we have been studying through the bible manamu bible adhyayanam chestunnam started in genesis and now we have finished philippians we are going to colossians today aadi kandam nundi praramminchi philippilo rasina patrikanu manam mugincham ee roju kolosseyaluku rasina patrikanu chodabothunnam colossians we can say is like a twin epistle to ephesians ephesians rasina patrikaku kolosseyaluku rasina patrika kavala patrika ani manam cheppochu there is a lot of similarity between the two ఈ రెండింటి మధ్య కూడా ఎంతో సారూప్యత ఉంటుంది అండ్ వి కెన్ సే దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ ఆ రెండు పత్రికలు కూడా ఒకదానికి ఒకటి సహాయపడేవిగా ఉన్నాయని మనం చెప్పవచ్చు లైక్ టు లెగ్స్ వి స్టాండ్ ఆన్ మనం నిలబడే రెండు కాళ్ళ వలే ది డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్ వాటి మధ్య భేదం ఈ విధంగా ఉంది ఇన్ ఎఫిషియన్స్ ది ఎంఫసిస్ ఇస్ దట్ వి ఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఎఫిసియల్ లో నొక్కి చెప్పింది ఏమిటంటే మనము క్రీస్తులో ఉన్నాము అండ్ వెన్ వి స్టడీ ది ఎఫిషియన్స్ వి సో హౌ ఇన్ క్రైస్ట్ కమ్స్ మెనీ టైమ్స్ మనం ఎఫ్సి పత్రికను అధ్యయనం చేసినప్పుడు మనం చూసాము క్రీస్తులో అనే మాట ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో ఇన్ కొలాషియన్స్ ది ఎంఫసిస్ ఇస్ క్రైస్ట్ ఇన్ us కొలాసియల్లో నొక్కి చెప్పింది ఏమంటే మనలో ఉన్న క్రీస్తు రీడ్ దట్ ఇన్ కొలాషియన్స్ 127 క్రైస్ట్ ఇన్ యు ఇస్ ది హోప్ ఆఫ్ గ్లోరీ కొలాసి 1 27 లో మనం చదువుతాం మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడు సో దీస్ టు ట్రూత్స్ ఆర్ బోత్ నెసెసరీ ఫర్ us to live the christian life క్రైస్తవ జీవితం జీవించుటకు గాను ఈ రెండు సత్యములు కూడా మనకు అవసరమే గాడ్ ప్లేస్డ్ us in christ దేవుడు మనల్ని క్రీస్తులో ఉంచాడు so we died buried rose again and ascended with him మనం ఆయనతో పాటు మరణించి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచి ఆయనతో పాటు ఆరోహణం అయ్యాం the other truth is that christ lives in us మరొక సత్యం ఏమంటే క్రీస్తు మన ఎందు నివసిస్తున్నాడు so greater is he who is in us than everything in the world and everyone in the world ee lokamlo unna evarakante kuda mariyu denikante kuda manalo unna vaade goppa vaadu so we don't have any fear kabatti manam etuvanti bayamnu kaligi undamu and because christ is in us we can fulfill god's plan for us just like jesus fulfilled when he was on earth యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీద దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేర్చినట్లుగా క్రీస్తు మనలో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి మనం కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చవచ్చు కొలాషియన్స్ ఆల్సో వాస్ రిటన్ ఫ్రమ్ అ ప్రిజన్ కొలాసియలకు రాసిన పత్రిక కూడా చెరసాల నుండి వ్రాయబడింది జస్ట్ లైక్ ఎఫిషియన్స్ ఎఫిసి పత్రిక వలే నౌ ఇన్ కొలాషియన్స్ 2 వర్స్ 9 కొలాసి 2 9 లో వి రీడ్ అబౌట్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ సీన్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇన్ బాడీలీ ఫామ్ మనం చూస్తూ ఉన్నాము దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తు నందు నివసించుచున్నది సో వెన్ జీసస్ వాక్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఇన్ అ బాడీ దేర్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ సీన్ దేర్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీద శరీరంలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత కూడా అక్కడ చూసాం దేర్ ఆర్ టు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ రిలీజియన్స్ కన్సర్నింగ్ ద హ్యూమన్ బాడీ మానవుని యొక్క శరీరం గురించి రెండు విపరీత ధోరణలు గల బోధలు మతాల్లో ఉన్నాయి వి ఫైండ్ ఇన్ many religions one extreme is where the human body is considered as evil oka vipreetamaina dhoorana emitante aneka matallo manam chustu untam manavuni yokka shariramu dushtatvam tho nindindi and so they teach asceticism yoga control of all your bodily desires kabatti sanyasulu vale undalani yoga cheyalani dani dwara shariramu yokka korikalu annitini adupulo unchukovalani vaaru bodhisthu untaru even teach that sexual relation between husband and wife is bad and wrong భార్యా భర్తల మధ్య ఉండే లైంగిక సంబంధం కూడా చెడ్డది తప్పు అని వారు బోధిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే శరీరంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా చెడ్డది తప్పు అని వారు చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆహారం గురించిన కోరిక నిద్రను గురించిన కోరిక అన్నిటినీ కూడా జయించాలని వారు చెప్తూ ఉంటారు అది ఒక విపరీతమైన ధోరణి వేరొక విపరీతమైన ధోరణి ఏమిటంటే ఈ కోరిక అన్నింటినీ కూడా మన శరీరంలో అనుభవించాలి అని వారు చెప్తుంటారు ఇన్ మెనీ రిలీజియన్స్ అండ్ ఇన్ ఫాల్స్ క్రిస్టియానిటీ ఆల్సో అనేకమైన మతములలో మరియు తప్పుడు క్రైస్తవత్వంలో కూడా వేర్ ఇండల్జింగ్ ది బాడీస్ అపిటైట్స్ శరీరం యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనటం ఇన్ సమ్ రిలీజియన్స్ దేర్ ఆర్ టెంపుల్ ప్రాస్టిట్యూట్ కొన్ని మతములలో ఆలయములో ఉండే వేసలు ఉంటారు టు హెల్ప్ పీపుల్ టు ఇండల్జ్ देयर బాడీలీ లస్ ప్రజలు వారి శరీరం యొక్క మోహమును తీర్చుకునేటట్లుగా ద నేమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ మతం పేరు మీద అండ్ దెన్ ఆల్సో देयर ఆర్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆన్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ కంఫర్ట్ సో దట్ indulging the body is considered to be the mark of god's blessing kristatvam lo kuda aneka chotla bhautika paranga abhiruddhi chandatam sukha saukyalanu pondatam aa vidhanga shariram yokka korikalanu nerveerchukunetattlu varu bodhisthu untaru but jesus came and revealed something else kaani yesu christ prabhu varu vachi vere danni bail parcharu god created the body there's nothing wrong with the body devudu shariranni srushtinchadu aa shariram lo e tappu ledu it's from the heart that sin pollutes the body hrudayam nundi paapam vachi shariranni kalushitham chestundi jesus came 
with a body just like ours and there was no trace of sin in him. యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన వంటి శరీరమునే కలిగి ఉన్నాడు కానీ ఆయనలో పాపము యొక్క జాడ కూడా ఎక్కడ లేదు. To prove that you can have a human body and never sin. నీవు మానవ శరీరాన్ని కలిగి ఉండి పాపం చేయకుండా ఉండవచ్చు అని రుజువు చేయటకు. And have no sin at all. మరియు ఆయనలో ఎటువంటి పాపము లేదు. One day in eternity we will still have a human body and there'll be no sin. ఒకనొక రోజు నిత్యత్వంలో కూడా మనం మానవ శరీరాన్ని కలిగి ఉండి పాపం లేకుండా ఉంటాం. And the opposite example is Satan. దానికి వ్యతిరేకమైన ఉదాహరణ సాతాను. Who is full of sin even though he doesn't have a body. అతనికి శరీరం లేనప్పటికీ పూర్తిగా పాపంతో నిండిపోయాడు. These two example Jesus who had a body and no sin. ఈ రెండు ఉదాహరణలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శరీరాన్ని కలిగి ఉండి పాపం లేకుండా ఉన్నారు. And Satan who has no body and full of sin. మరియు సాతాను శరీరము లేకుండా పూర్తిగా పాపంతో నిండిపోయాడు. Teach us one thing that sin is not originating in the human body. ఇది మనకి ఏం బోధిస్తుందంటే పాపము మానవ శరీరంలో ప్రారంభం కావట్లేదు. So we must not have any extreme teachings in this area. కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం ఎటువంటి విపరీత ధోరణుల గల బోధలు కలిగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. We certainly need to deny ourselves anything that will lead to sin. మనల్ని పాపమునకు నడిపించే దేన్నైనా కూడా మనం తప్పకుండా తిరస్కరించాలి. But the desires God has placed in our body can be enjoyed in legitimate ways. కానీ దేవుడు మన శరీరంలో ఉంచిన కోరికను న్యాయబద్ధంగా మనం అనుభవించవచ్చు. This is one of the truths that Colossians is trying to emphasize. కొలసీలుకు రాసిన పత్రికలో నొక్కి చెప్పాలి अलवा even the carnal corinthians he found something in them to be thankful sherira anusarlaina corinthiyillo kuda varni gurinchi krutagnyatalu chellinchatku varilo manchini kanugunnadu when we have the eyes of god we will see something good even in people who got many other things wrong manamu devuni drushtito chusinatlaite prajallo enno chedu sangathalu unnapatikini varilo entho kontha manchini choodagalamu and we will be able to appreciate those good things mariyu aa manchi vishayamalnu manamu prashamsinchagalamu and that's what we see an example in the holy spirit inspired epistles of paul parishuddhaatmudu prerepinchina paul yokka patrikallo adhe maadirni manam choodagalamu so he says in verse 3 of chapter 1 we give thanks to god madhita adhyayam 3rd vachana ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుచున్నాము ఆల్వేస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యు ఎల్లప్పుడూ మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము ఆల్ డిడ్ నాట్ ప్లాంట్ ద చర్చ్ ఇన్ కొలాసి కొలాసిలో ఉన్న సంగమను పౌలు స్థాపించలేదు ఇట్ వాస్ ప్రాబబ్లీ ప్లాంటెడ్ వర్ 7 బై ఎఫాఫ్రస్ అ ఫెలో బాండ్ సర్వెంట్ అండ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు పరిచారకుడును మరియు పౌలు యొక్క తోటి దాసుడైన ఎఫెఫ్రా దాన్ని స్థాపించి ఉండి ఉంటాడు యు నో ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ దట్ వెన్ పాల్ వాస్ ఇన్ ఎఫెసస్ ఫర్ 3 ఇయర్స్ ఎఫాఫ్రస్ మే హవ్ గాన్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ విత్ ఎన్కరేజ్‌మెంట్ ఫ్రమ్ పాల్ అండ్ planted this church in Colossae. Bahusha Paulu Ephesus lo 3 samvatsaralu unnappudu Ephephra akkada Paulu dwara prosahinchabadi Colossae ki velli akkada sanganni sthapinchi unduntadu. And he gives thanks to these to God because of the faith of these Colossians verse 4 and the love which they have for all people. Ee Colossae lo kaliguna vishwasamunu gurchi mariyu parishuddhulu andar meeda varikunna premanu gurchi devuniki krutagnyatalu chellisthunnadu. And because fruit is continuously increasing verse 6 in their life in their church. Mariyu vaari jeevithamulo mariyu vaari sangamulo ము ఫలించు వ్యాపించు ఉన్న కారణాన్ని బట్టి కూడా అండ్ హిస్ ప్రేయర్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ కొలాషన్ వన్ నైన్ కొలసి ఒకటి తొమ్మిది లో వారి గురించిన ప్రార్థన ఏంటంటే వారు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము గల వారును ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించిన వారిని అయి ఉండవాలని ఆయన ప్రార్థన అయ్యి ఉన్నది ఒక తర్జుమాలో ఈ వచనం ఈ విధంగా రాయబడింది మీరు దేవుని దృష్టితో అన్నింటిని చూడాలని నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను that is the meaning of filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding sampurna gnanamunu atma sambandhamaina vivekam kaligi aina chittamunu poornamuga grahinchutante ardham ide that means you look at all people and all circumstances on earth from god's view point bhoomi meda unna prathi paristhitini kuda prathi manavunni kuda devuni yokka drushtilo choodatam now you know that if you get up into a plane things on earth look very small 
మనం ఒక విమానంలో పైన ఉన్నప్పుడు భూమి మీద ఉన్న సంగతులు చాలా చిన్నగా కనపడుతూ ఉంటాయి అనేక అంతస్తులు కలిగిన ఒక భవనం కూడా చిన్న బొమ్మ వలె కనపడుతుంది కార్స్ లుక్ లైక్ టాయ్ కార్స్ కార్లు ఏమో బొమ్మల కార్ల వలె కనపడతాయి బట్ వెన్ వీఆర్ డౌన్ ఆన్ అర్త్ దీస్ థింగ్స్ లుక్ సో బిగ్ కానీ మనం భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో పెద్దగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మెనీ థింగ్స్ దట్ లుక్ బిగ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అర్త్ లెవెల్ బికమ్ స్మాలర్ అండ్ స్మాలర్ ద హైయర్ వీ గో అప్ కాబట్టి ఈ భూమి మీద మనం చూసేటప్పుడు పెద్ద పెద్దగా కనపడే ఇవన్నీ కూడా మనం పైకి ఎదిగే కొలది కూడా ఎంతో చిన్నగా చిన్నగా కనపడుతూ ఉంటాయి స్పిరిచువల్లీ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ట్రూ ఆత్మీయంగా కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది దట్ మెనీ థింగ్స్ దట్ వీ థింక్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఎంతో ప్రాముఖ్యము అని మనం అనుకున్న అనేక విషయాలు వెన్ వీ మూవ్ అప్ టు గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ దే ఆర్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ దేవుని దృష్టిలో అవి అంత ప్రాముఖ్యమైనవి కావు మనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆన్ అర్త్ ఈ భూమి మీద ధనము అనేది ఎంతో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది అండ్ ది మోర్ యు హావ్ ఆఫ్ ఇట్ ది మోర్ పీపుల్ థింక్ యు ఆర్ అ లక్కీ పర్సన్ ఆ ధనాన్ని నువ్వు ఎంత కలిగి ఉంటే అంత నీవు అదృష్టవంతుడివి అని మనుషులు అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ వెన్ యూ గెట్ అప్ టు గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని దృష్టిలో చూస్తూ ఉంటావో యు డిస్కవర్ దట్ మనీ ఇస్ నీడెడ్ ఆన్ అర్త్ బట్ ఇట్స్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఈ భూమి మీద డబ్బు అవసరమే కానీ అదంత ప్రాముఖ్యమైనది కాదు అని మనం తెలుసుకుంటాం మన అవసరానికి తగినంత మాత్రమే అది ముఖ్యమైనది కానీ దాన్ని మనం చాలా ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నట్లయితే అది ప్రమాదకరమైంది ఇట్ లీడ్స్ మెనీ పీపుల్ అవే ఫ్రమ్ గా అనేక మందిని దేవుని అద్దు నుండి తొలగిపోయేటట్లు ఇచ్చేసింది మనుషుల మధ్య అనేక పోట్లాట్లు ఇది పెడుతుంది బైబిల్ లో చెప్పబడినట్లుగా ధనాశ సమస్త కీడుకు మూలం and from this earthly standpoint the opposite sex sex looks very important and very attractive ee bhu sambandhanga manam chusinappudu opposite sex kaligina vallu ento andanga ento pramukhyanga kanapadtu untaru when we get up to god's view point kaani manam devun drishtilo chusinappudu we don't despise the opposite sex but they are not so important like all the cinemas teach వారిని మనం తృణీకరించం కానీ సినిమా వాళ్ళ వల్లే వారు ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా మనకు కనపడరు నేను కేవలం రెండు ఉదాహరణలు తీసుకున్నాను మెనీ థింగ్స్ చేంజ్ దేర్ వాల్యూ వెన్ వీ లుక్ దెమ్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ మనము దేవుని దృష్టితో చూసినప్పుడు అనేకమైన వాటి యొక్క విలువలు మారతాయి మెనీ థింగ్స్ దట్ వీ వరీ అబౌట్ సో మచ్ డోంట్ లుక్ వెరీ బిగ్ ఆల్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ మనము చింతించే అనేక విషయాలు మనం దేవుని దృష్టితో వాటిని చూసినట్లయితే అవి ఎంత ముఖ్యంగా కనిపించాయి ఏదో ఒక చిన్న చేమ కరిచిందని నీవు ఆందోళన చెందవు ఈ భూమి మీద ఎంతో పెద్ద సమస్యగా కనిపించేవి దేవుని దృష్టితో చూసినప్పుడు ఒక చిన్న చేమ కుట్టినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దొల్యూషన్ టు హావ్ అ స్పిరిచువల్లీ మైండెడ్ వాక్ ఇస్ టు లుక్ అట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ ఆత్మ సంబంధమైన మనసుతో నడుచుకోవాలి అనే దానికి పరిష్కారం ఏమిటంటే దేవుని దృష్టితో విషయాలను చూడటమే అండ్ వెన్ వీ లుక్ అట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మనం విషయాలను దేవుని దృష్టితో చూడటం మొదలు పెడతామో then verse 10 we can walk in a manner worthy of the lord to please him in all respects and bear fruit in every good work అప్పుడు ప్రతి సత్కార్యములో సఫలలు మగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానం అందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయముల్లో ప్రభువుని సంతోష పెట్టినట్లు ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకుంటాం దీన్ని చేయటానికి ఆయన మహిమ శక్తిని బట్టి మనము బలపరచబడాలి పదకొండవ వచ్చినాయిస్టాండ్ దేవుని దృష్టితో మనం చూడకుండా మరియు ఆలోచించకుండా ఉన్నట్లయితే ఆయన్ను సంతోష పెట్టినట్లుగా మనం నడుచుకోలేము యూ విల్ కీప్ ఆన్ డిస్ప్లీజింగ్ ద లాడ్ అప్పుడు నువ్వు నిరంతరము ప్రభువును దుఃఖపరుస్తూనే ఉంటావు ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫస్ట్ అలౌ ద హోలీ స్పిరిట్ టు చేంజ్ యువర్ వ్యూ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ దిస్ అర్త్ ఈ భూమి మీద ఉన్న వస్తువులను నీవు చూసే దృష్టిని మార్చమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి నీవు అనుమతించినట్లయితే పరిస్థితులను ప్రజలను వారందరినీ వాటన్నింటినీ కూడా మనం దేవుని దృష్టితో చూడ though we are to give honor to those who are in authority on this earth ee bhoom meda adhikaram kaligina varini manam ganaparchavalsina varam ainappatiki like presidents and rulers adhyakshulu mariyu adhikarulu but yet we don't devalue a beggar because in god's eyes the beggar is as important as the president kani oka bhikshagaaniki viluva manam tagginchakodadu endukante devun drishtilo oka rashtrapati alanti vaadu bhikshagaadu kuda alanti vaadu we don't devalue any human being ye manavuni viluvanu kuda manam tagginchakodadu even many christians they give more value to somebody who is rich and big in the world ఈ లోకంలో ధనం కలిగి గొప్పవారిగా ఉన్న వారిని క్రైస్తవులు కూడా వారికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ఉంటారు 
మరియు చదువులేని వారిని పేదవారిని వారు తృణీకరిస్తూ ఉంటారు అలా ఎందుకు చేస్తారు నన్ను చెప్పమంటారా దే హావ్ నాట్ లెర్న్ టు లుక్ అట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ వ్యూ పాయింట్ దేవుని దృష్టితో మనుషులను చూడటాన్ని వారు నేర్చుకోలేదు ఐ హావ్ వెరీ రేర్లీ ఇన్ మై లైఫ్ సీన్ ఈవెన్ క్రిస్టియన్ వర్కర్స్ హు ట్రీట్ పూర్ పీపుల్ అండ్ రిచ్ పీపుల్ అలై క్రైస్తవ పనివారు కూడా పేదవారిని ధనవంతుల్ని ఒకేలాగా చూడటం నా జీవితంలో ఎంతో అరుదుగా చూశాను నా జీవితం అంతా కూడా సంఘంలోని పేదవారిని మరియు ధనవంతుల్ని ఒకేలాగా చూడటానికి నేను ప్రయత్నించాను ఎందుకంటే దేవుని కన్నులతో వారిని చూడటం నేను ప్రారంభించాను and all the tension and anxiety from our life also disappears when we think look at things from god's view devun drushti tho manam chotta modalu pettinappudu mana jeevithamloni ottidi aandolana anta kuda adrushyam ayipothundi you cannot be partial to somebody if you look at people from god's view devun drushti tho nevu prajalanu chustu unnatlayite nevu okarna batti pakshpatham kaligundavu so this is a very important secret of the christian life idi christava jeevithamloni oka pramukhyamaina rahasyamu now further down in colossians chapter 1 కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో ఇంకా ఆయన చెప్తూ అన్ని వచనాలు చూడటానికి మనకు సమయం లేదు పదిహేనో వచనాన్ని మనం చూద్దాం He is the image of the invisible God the first born of all creation for by him all things were created in heavens and on earth visible invisible etc ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు ఆకాశమందున్నవి భూమి ఎందున్నవి దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని సర్వమును ఆయన ఎందు సృజించబడిను క్రీస్తే దేవుడు అని చెప్పుటకు కొత్త నిబంధన అంతట్లో కూడా ఇది ఎంతో బలమైన వచనము చూడండి ఇక్కడ పదహారు వచనములు ఏం చెప్పబడిందో చివరి భాగంలో all things were created by him sarvamunu aina dwara srujinchabadnu who is that evaraina it's god aina devudu in the beginning it says god created heaven and earth which is genesis 1 1 adi karanam okati okatlo cheppabadindi adi andu devudu bhoomi aakashamunu srujinchanu and here it says all things were created by him mariyu ikkada cheppabadindi samasthamunu aina dwarane srujinchabaddayi you put this with genesis 1 1 it's the clearest statement that jesus christ is god ఆది కారణం ఒకటి ఒకటితో పోల్చి చూసినట్లయితే దీన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అని రుజువు చేస్తుంది సాక్షులు వంటి ప్రజలు యేసు క్రీస్తు దేవుడు కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఈ విధంగా మనం నిరూపించవచ్చు సర్వమును ఆయన ఎందు సృజించబడిను అని కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ గాడ్ విశ్వంలో సృష్టించబడిన ప్రతిదీ కూడా దేవుని కోసమే సృష్టించబడింది ఇన్ రోమన్స్ 11 ద లాస్ట్ వర్స్ ఇట్ సేస్ ఫ్రమ్ హిమ్ త్రూ హిమ్ టు హిమ్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఈ వచనం చివరి భాగంలో ఈ విధంగా ఉంది సర్వమును ఆయన ఎందు సృజించబడిను ఆయన ద్వారా ఆయన బట్టి సృజించబడిను సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఇస్ గాడ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ క్రైస్ట్ అదే విషయం ఇక్కడ చెప్పబడింది దేవుని కొరకు అంటే క్రీస్తు కొరకు మరలా నొక్కి చెప్పబడింది ఇక్కడ ఆయన అన్నింటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు పదిహేడవచ్చు సమస్తమును కలగక మునిపే ఆయన ఉన్నాడు మరియు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు పదిహేడవచ్చు అండ్ ఇస్ రిపీటెడ్ ఇన్ వర్ సిక్స్టీన్ బై హిమ్ ఆల్ థింగ్స్ in heaven and in earth visible invisible thrones in dominion are all created by him intak mundu 16 vachanalo cheppadindi aakashamandu unnaviyu bhoomi yandu unnavi drushyamainavi adrushyamainavi simhasanamulu prabhutvamulu pradhanulu adhikaramulu sarvamunu ayina yandu srujinchabadnu so we must understand the phrase in verse 15 the first born of all creation in the light of these verses kabatti ee vachanamul yokka velugulo 15 vachanallo cheppabadinatluga sarva srushtika ayina aadi sambhutudu ante emito ardham chesukochu In English you gives you a wrong understanding. English lo idi tappu ardham istundi. As if he was born. Ayane edo janminchinatluga. That's not the meaning. Dan ardham adi kaadu. It means he was before all creation. Dan ardham emutante ayana sarva srushti ki munde unnadu. It's an expression first born means before everything else. Aadi sambhutudu anaga ardham emutante ivanni kuda srujinchabadaka munipe ayana unnadu. Just like a first born son is before all the other son jeshta putrudu migilna putrulu kante e vidhanga munduntadu so this is here is before all creation ikkada nokki cheppabadutunnad emitante sarva srushti ki munde ayina unnadu he existed that is made clear in verse 16 and 17 ayina munde unnadu adi 15 17 vachanamulu entha spashtanga raayabadinundi and why is he called the image of the invisible god enduku ayina adrushya devuni swarupi ayunnadu ani raayabadindi because god cannot be seen by anybody 
ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ఎవరు చూడలేరు బట్ వెన్ జీసస్ కేమ్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ కానీ ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు ప్రవారు మానవ శరీరం ధరించుకుని వచ్చారు పీపుల్ సి వాట్ గాడ్ వాస్ లైక్ అప్పుడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మానవులు చూడగలిగారు నౌ వర్స్ 18 హి హస్ బికమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ద చర్చ్ సంగము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు 18వ వచనము and he is called here the first born from the dead mariyu mrutullo nundi lechutlo aadi sambhutudu ayinu ani cheppadindi see the first born is used in this verse aadi sambhutudu ane maatanu ee vidhanga vaadaru jesus as a when he came on earth yesu christ prabhu ee bhoomi meedaku vachinappudu called the only begotten son of god ayana devuniki ekaika kumarudu janitaika kumaruniga unnadu but after his resurrection kaani ayana punaruddhanam tarvata he is called the first born of all creation sarva srushti lo aadi sambhutini ga aina pilavabaddadu and the first born in the church mariyu sangamulo aadi sambhutudu because now god has got many other sons endukante ippudu devudu aneka mandi itara kumarulanu kuda kaligi unnadu we are his sons manamu aina kumarulamu nobody in the old testament could be a son of god paathane bandhanlo evaru kuda devuni yokka kumaruluga undaleru so that's why he came to earth he was called the only begotten అందుకే ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏకైక కుమారుడు జనతైక కుమారునిగా ఉన్నాడు ఆయన మానవ రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు దేవునికి అనేక మంది కుమారులున్నారు కాబట్టి ఆయన్ను ఆది సంభూతినిగా పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం ఆయనకు మాంసయుక్తమైన దేహము అవసరమైనది లేనట్లయితే ఆయన మన పాపముల కొరకు చనిపోలేడు పౌల్ యూజెస్ అన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ హియర్ పౌలు ఇక్కడ ఒక మాటను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు వర్స్ 24 హి సేస్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ అప్ వాట్ ఇస్ లాకింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్స్ అఫ్లిక్షన్ 24వ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తు పడిన పాటలలో కొదవైన వాటి ఎందు నా వంతు సంపూర్ణం చేయుచున్నాను వాట్ ఇస్ దట్ మీన్ ఏంటి దాని అర్థము వన్ జీసస్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ హి సెడ్ ఇట్ ఇస్ ఫినిష్ యేసు క్రీస్తు ప్రవారు సిలువలో మరణిస్తున్నప్పుడు ఇది సమాప్తమైనను అని చెప్పారు There's nothing more to be done for Christ's suffering. Christ sramalaku inka ekku emi cheyavalsina avasaram ledhu. What is he saying I've still got to fill up what is lacking? Kaani evi koduva ga unnavo vaatini na endu paripurnam cheyalani ayin cheptu. God's will is that we take up the cross and follow Jesus in the same way that he walked. Devuni chittam emtante Yesu Christ pravaru e vidhanga nadachukunnaro adhe vidhanga manam kuda Christ yokka silavu nettukoni ayina vembadinchali anedi. We overcome sin like he overcame. ఆయన పాపమును జయించినట్లుగానే మనము కూడా పాపమును జయించాలని ఆయన వలె మనము కూడా శోధించబడుతూ ఉన్నాం ఆ విషయంలో మనం ముందుకు సాగిపోవాల్సి ఉన్నది ఎంతో ఉంది మీరు ఒక గ్లాసును తీసుకున్నట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు అన్ని విషయంలో కూడా శోధించబడి ఆయన జయించాడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు గ్లాస్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ ఇప్పుడు మనం ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నాం as we are tempted more and more and more and more and overcome the glass slowly gets full మనము కూడా శోధించబడి శోధించబడి శోధించబడిన తర్వాత మనము జయిస్తూ ఉన్నట్లయితే నెమ్మదిగా ఆ గ్లాస్ నిండిపోతూ ఉంటుంది our calling is to follow jesus footstep యేసు యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం నడవాలన్నది మన పిలుపై ఉన్నది paul says i've still got to fill up some more paul చెప్తున్నాడు నేను ఇంకా నింపాల్సింది కొద్దిగా ఉంది for the sake of his body తన శరీరము నిమిత్తము ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ వి హావ్ ఎ మినిస్ట్రీ త్రూ సఫరింగ్ ఎందుకంటే కృత నిబంధనలో శ్రమల ద్వారా మనకు పరిచయ ఉన్నది అండ్ దెన్ హి గోస్ ఆన్ టు సే ఆ తర్వాత ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అబౌట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీచింగ్ ఇన్ వర్స్ 28 సమస్త బోధ యొక్క ఉద్దేశము ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీచింగ్ ఇస్ దట్ వి మే ప్రెజెంట్ ఎవరీ మ్యాన్ వర్స్ 28 పర్ఫెక్ట్ ఇన్ క్రైస్ట్ మేము బోధించుతున్న సమస్త బోధ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రతి మనిషిని క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలనుంది నౌ దేస్ వన్ సెన్స్ ఇన్ విచ్ వి ఆర్ ఆల్్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ది మోమెంట్ వి ఆర్ బోర్న్ అగైన్ ఒక విధంగా చూసినట్లయితే మనం కొత్తగా జన్మించినప్పుడే మనం క్రీస్తును అంగీకరించాం బట్ వి హావ్ ఫ్రమ్ దే వి హావ్ టు ప్రెస్ ఆన్ టు పర్ఫెక్షన్ యాస్ ఇట్ సేస్ ఇన్ హిబ్రూస్ 6 కానీ అక్కడి నుండి మనము సంపూర్ణ మొగటకు సాగిపోవాలి హెబ్రి 6 లో చెప్పినట్లుగా అండ్ సో పాల్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 28 ఐ యామ్ టీచింగ్ అండ్ ప్రీచింగ్ విత్ ఆల్ విజ్డమ్ to present people perfect andike paul cheptunadu prati manushiniki samastha vedamulaina gnanamuto memu prati manushiniki buddhi cheppuchu prati manushiniki bodhinchuchu ayinno prakatinchutunnamu prati manushini kristunandu sampoornanuga chesi ayina edut nilabettataniki goal of all preaching is to present people perfect in christ samastha bodha yokka uddesham emitante prati manushini kuda kristunandu sampoornanuga cheyatame every preacher should make this his goal in his life prati bodhakudu kuda dinni tana jeevithamlo guriga pettukovali 
every person in your congregation must become perfect in christ mi sangam loni prati okkaru kuda kristu nandu sampurnulaga undali and if you are a pastor or a shepherd of god's people you must know the condition of everybody in your church mariyu nee oka sangamunaku kaapari leka pastor ayinatlaite mee sangamlo unna prati okkari aathmeya sthiti neeku teliyali to see whether they are pressing on to this perfection varu sampurnulaga utaku saagipothunnara ledha annu choodali this is not easy adantha suluvainadu kaadu Paul says for this purpose I am laboring striving according to God's power. Paul cheptunadu andu nimittamu naalo balamuga kaarisiddhi kaluguje aina kriya shaktini batti nenu poraaduchu prayasa padutunanu 29th vachanam. And he says I want you to know chapter 2. Meeru telusukovalani nenu korchunanu 2nd adhyayamu verse 1th vachanam. What a struggle I have in this area on your behalf. Mee korakku nenu entaga poraaduchunanu. And what a struggle I have for the church in Laodicea who have not personally seen me. మరియు శరీర రీతిగా నా ముఖము చూడని లవోదికియ వారి కొరకు కూడా పౌల్ వాస్ ఎన్ అపోస్టల్ పౌల్ ఒక అపోస్టలుడు హి ప్రేడ్ ఈవెన్ ఫర్ దోస్ చర్చెస్ విచ్ హి హడ్ నాట్ ప్లాంటెడ్ ఆయన స్థాపించని సంఘముల కొరకు కూడా ప్రార్థించాడు హి న్యూ ఆఫ్ ఎ చర్చ్ ఇన్ కొలోసే లేడిసియా ప్లాంటెడ్ బై అదర్ కొలోసే మరియు లవోదికియలో ఉన్న సంఘములను వేరే వారు స్థాపించారని ఆయనకు తెలుసు దే హడ్ నెవర్ సీన్ హిమ్ హి హడ్ నెవర్ సీన్ దెమ్ వారు ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన వారిని ఎప్పుడు చూడలేదు హి హడ్ హర్డ్ అబౌట్ దెమ్ వారి గురించి ఆయన ప్రార్థన చేశాడు and he prayed with a burden that they will become perfect in varu kristunandu sampurnulu kavalani bharamuto vari gurinchi aina prarthana chesadu true servant of god whether pastor or teacher or prophet oka kaapari aina upadeshikudaina leka pravakti aina oka nijamaina daiva sevakudu burden must be to present everybody perfect in christ prati manushinni kristunandu sampurnuluga nilavabettalani vari bharam ayi untundi he must not be satisfied that they have just accepted christ and they are going to heaven వారు క్రీస్తుని అంగీకరించారు వారు పరలోకంలోకి వెళ్తారు అని తృప్తి పడ్డు వి ఫైండ్ వెరీ ఫ్యూ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ లైక్ దిస్ టుడే ఇనాడు ఇటువంటి దైవ సేవకుల్ని ఎంతో తక్కువగా మనం కనుగొంటున్నాం దట్స్ వై వి సీ ద పథెటిక్ కండిషన్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ అందుకే క్రైస్తవుల్లో దౌర్భాగ్యమైన స్థితిని మనం చూస్తున్నాం వి మస్ట్ హావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్ మనము ఇటువంటి భారమును కలిగి ఉండాలి ఇఫ్ వి ఆర్ టు సర్వ్ ద లార్డ్ మనము దేవుణ్ణి సేవించాలంటే యు ఆర్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మే గాడ్ హెల్ప్ యు టు హావ్ దట్ ఒకవేళ నీవు దేవుని సేవకుడు అయితే నీవు ఆ విధంగా చేయనట్లు దేవునికి సహాయం చేయను గాక వి ఆర్ ఆర్డినరీ బ్రదర్ కేరింగ్ ఫర్ ఈవెన్ వన్ ఆర్ టు అదర్స్ లెట్ దిస్ బి యువర్ డిజైర్ నీవు ఒక సాధారణ సహోదరుడు అయినా నీవు కేవలం ఒకరిద్దరిని చూసుకుంటున్నా కూడా నీ భారం ఈ విధంగా ఉండాలి సరి త్రూ ద బైబిల్ వి హావ్ నౌ కమ్ టు కొలోషియన్స్ చాప్టర్ 2 మన బైబిల్ అధ్యయనంలో కొలోసియులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం యొద్దకు మనం వచ్చాం వి లుక్ టుడే అట్ కొలోషియన్స్ చాప్టర్ 2 అండ్ వర్స్ 1 ఈ రోజు మనము కొలసేలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనాన్ని చూద్దాం we see here how paul says he had a great burden for the saints in colossae and laodicea కొలసేలు మరియు లవదకేలో ఉన్న పరిశుద్ధుల కొరకు పౌలు ఏ విధంగా భారం కలిగి ఉన్నాడో అతడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ and his burden is that their hearts may be knit together in love and grow in christ అనేక భారం ఏమంటే వారి హృదయాలు ప్రేమలో అతకబడి మరియు క్రీస్తులో ఎదగాలి అని నోటీస్ ఇన్ పాల్స్ ప్రేయర్ ఫర్ దిస్ సెయింట్స్ whether it's ephesians or philippians or colossians or any of these people ephesians philippians colossians అందులో ఉన్న పరిశుద్ధుల కొరకు పౌలు ప్రార్థన ఏమైందో ఒకసారి గమనించండి you never find him praying that any of them will get bigger houses or better vehicles or chariots or any such thing like people pray today ఈ రోజు ప్రార్థన చేసినట్టుగా ప్రజలు వారు ఇంకా పెద్ద ఇళ్లు కలిగి ఉండాలని లేక పెద్ద వాహనాలు కలిగి ఉండాలని రథములు వంటి వాహనాలు కలిగి ఉండాలని ఈనాడు ప్రజలు చేసినట్లుగా ఆయన యొక్క ప్రార్థన లేదు లేక వారు మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవాలని లేదు ఇవన్నీ కూడా అవసరమే అయినా వాటి కోసం ఆయన ప్రార్థించట్లేదు ఆయన దేని గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రజలు దేవుని యొక్క చిత్తమును స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలని దేవుని యొక్క మర్మములు వారు తెలుసుకోవాలని వారు క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి ఎదగవలనని దేవుని యొక్క ద్రాక్ష వనంలో వారు ఫలవంతులుగా కావాలని వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశముల పట్ల ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉండాలని యూ లుక్ త్రూ హియర్ ఇన్ సీ వెదర్ హి ఎవర్ ప్రేస్ ఫర్ ఎనీ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఫర్ దెమ్ వారి కొరకు ఏ విధమైన భౌతిక వస్తువుల గురించి ఆయన ప్రార్థన చేశాడేమో చూడండి Is it because these were all millionaires that he didn't have to pray for such things? వరందరూ లక్షాధికారులనే పౌల్ వారి గురించి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయలేదు No he says even in Corinthians that most of those whom God called were poor and foolish people. కొరింతీయులు రాసిన పత్రికలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు బుద్ధిహీనులను 
పేదవారిని ఏర్పరచుకున్నాడని ఈనాడు క్రైస్తవత్వంలో తప్పుడు విషయాల గురించి నొక్కి చెప్తూ ఉన్నారు That's why we have a bunch of Christians today who may be rich but who are thoroughly defeated by sin. అందుకే ఈనాడు ధనవంతులైన అనేక మంది క్రైస్తవులను చూస్తున్నాం కానీ వారు పాపములో ఎంతో ఘోరంగా ఓడిపోతూ జీవిస్తున్నారు. Homes where they divorce and fight with each other. ఇంటిలో వారు విడాకులు తీసుకొని ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. What is the use of that? Have all these material things? ఈ భౌతికమైన సంపదలన్నిటిని కలిగి ఉండే ఉపయోగం ఏమిటి? Such miserable family lives. అటువంటి దౌర్భాగ్యకరమైన కుటుంబ జీవితాలను కలిగి ఉండి. Defeated personal life. ఓడిపోయిన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కలిగి ఉండి ఐవ్ సీన్ ఫ్రీచర్స్ గెట్ అప్ ఇన్ ఆన్ టెలివిజన్ స్క్రీన్స్ అండ్ సే వెల్ ఐ గాట్ యాంగ్రీ టుడే టెలివిజన్ లో ప్రసంగాలు చేస్తూ ఈ రోజు నా కోపం వచ్చింది అని చెప్పే బోధకులు నేను విన్నాను దే షుడ్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ देमసెల్ఫ్స్ వారిని గురించి వారు సిగ్గుపడాలి వాట్ ఆర్ దే గెటింగ్ అప్ ఇన్ ప్రీచింగ్ ఇన్ టెలివిజన్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టిల్ హావింగ్ గాట్ విక్టరీ ఓవర్ देयर యాంగర్ వారి కోపం మీద వారికి జయం లేనట్లయితే టెలివిజన్ లో లేచి వాళ్ళు ఏం బోధిస్తున్నారు దెన్ దే కెన్ ఓన్లీ టీచ్ అదర్ పీపుల్ హౌ టు గెట్ యాంగ్రీ వేరే వాళ్ళు కూడా ఎలా కోపం తెచ్చుకోవాలనే మాత్రం వారు బోధించగలరు కోపాన్ని జయించటం అనేది ఒక ఎల్కేజీ పాఠము నువ్వు అదే జయించలేనట్లయితే వేరే వాళ్ళకి నువ్వేం బోధిస్తున్నావు ఒక ఎల్కేజీ విద్యార్థి ఇతరులకు ఏం బోధించగలడు అపోస్తుల యొక్క క్రైస్తవత్వానికి మనం మరలా తిరిగి రావాల్సింది దేవుని మర్మమై ఉన్న క్రీస్తును స్పష్టముగా తెలుసుకోవాలని వారి కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు రెండవ లేఖనాల్లో రెండు గొప్ప మర్మాల గురించి రాయబడింది ఒకటేమో క్రీస్తు శరీరధారి అయి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించారు మరొక విషయం ఏమిటంటే క్రీస్తు మరియు సంఘము రెండు ఒకటే సంఘంలో ఉన్నదంతా కూడా క్రీస్తులో ఒకే శరీరము that people who are completely dissimilar from each other in the church like Jews and Gentiles can become one in Christ. వకరికి వకరు ఎంతో వ్యతిరేకంగా ఉన్న యూదులు మరియు అన్యులు కూడా క్రీస్తులో వకరిగా కాగలరు. These are the mystery. ఇవి మర్మములు. He said that's what we need to know. అదే మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది. So that we can also live a holy life and walk as Jesus walked. తద్వారా మనం కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవిస్తూ యేసు వలె నడుచుకున్నట్లుగా. And so that we can build a church which may not be big but which where everybody loves one another. దాని ద్వారా మనము సంఘాన్ని నిర్మించి అది పెద్ద సంఘం కాకపోవచ్చు కానీ ఆ సంఘంలో ఒకరినొకరు ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి సో వీ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద టీచింగ్ ఆఫ్ ది అపాసల్స్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద డిసెప్షన్ ఆఫ్ టుడేస్ ప్రీచ్ ఈ నాటి బోధలో ఉన్న మోసం నుండి బయటపడాలంటే అపోస్తల యొక్క బోధల యాదుకు మనం రావాలి వర్స్ 6 ఇట్ సేస్ యాజ్ యు రిసీవ్ క్రైస్ట్ సో వాక్ ఇన్ హిమ్ ఆరో వచనంలో చెప్పబడింది ఏమిటంటే కవన మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన ఎందుండి నడుచుకొనుడి హౌ డిడ్ యు రిసీవ్ క్రైస్ట్ మీరు ప్రభైన క్రీస్తు చేసిన ఏ విధంగా అంగీకరించారు విశ్వాసం ద్వారా క్రీడల ద్వారా క్రీస్తు మన జీవితంలోనికి రావటానికి మనం ఏమైనా పనులు చేయాలా లేదు విశ్వాసం ద్వారా మన హృదయాన్ని తెరవాలి అంతే మరియు ఇక్కడ చెప్పబడింది మీ జీవితాంతం కూడా ఆ విధంగా నడుచుకునుడి మనం ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి విశ్వాసం ద్వారా మరి ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఏడవ వచనంలో రూటెడ్ అండ్ బిల్ట్ అప్ ఇన్ హిమ్ వి మస్ట్ ఓవర్ ఫ్లో విత్ గ్రాటిట్యూడ్ ఆయన ఎందు వేరు పారిన వారమై ఇంటి వలే కట్టబడుచు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించాలి యు నో దట్స్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆల్సో వి ఫైండ్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ క్రిస్టియన్స్ ఆ లక్షణాన్ని కూడా మనము చాలా కొద్ది మంది క్రైస్తవుల్లోనే చూస్తాము అండ్ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ థాంక్ఫుల్నెస్ టు గాడ్ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే వైఖరి ఎందు విస్తరించాలి no complaint ye firyadu lekunda i find so many believers full of complaint eppudu firyadul chese aneka mandi vishwasalu manam kanugontamu god has done this for me god has an answer that prayer devudu naaku asu idi cheyaledu devudu naaku aa prarthanaku javab ivaledu this brother is treating me like that ee sahodaru nannu aa vidhanga chustu that devil is troubling me over there aa dayyamu nannu akkada ee vidhanga ibbandi pedutundi you know why because they are pursuing this materialistic gospel enduko meeku telsa ఎందుకంటే వారు ఈ భౌతిక సంబంధమైన వస్తువుల గురించిన సువార్తను వెంబడిస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ పౌలు ప్రార్థన చేసిన విషయాల గురించి వాళ్ళు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఎందు విస్తరించి ఉండేవాళ్ళు దేవుని ఎడల మరియు మన సహోదరుల ఎడల కూడా ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండేవాళ్ళము ఆ తర్వాత రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు 
Don't let anyone deceive you through philosophy and empty deception according to the tradition of man. ఆయన్ను అనుసరింపక మనుషుల పారంపర్యాచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములు అనుసరించి ఎవరు మిమ్మల్ని మోసం చేయకుండా చూచుకోండి వెరీ నీడెడ్ ఎగ్జాటేషన్ టుడే బికాస్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సైకాలజీ బీయింగ్ ప్రీచ్డ్ బై మెనీ క్రిస్టియన్ ప్రీచర్స్ ఈనాడు మనకు కావాల్సిన హెచ్చరిక ఇది ఎందుకంటే అనేక మంది క్రైస్తవ బోధకులు మనస్తత్వ శాస్త్రాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు మేకింగ్ పీపుల్ ఫీల్ నైస్ మేము బాగానే ఉన్నాం అని ప్రజలు అనుకుండే విధంగా యు ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వారము అని వారు అనుకుండే విధంగా you are valuable in god's eyes devun drishtilo me ento viluvaina varam ani anukunde vidhanga it's true i believe it adi nijame nenu namutan danni we are sons and daughters of god we are most valuable people on earth manam devuni yokka kumarulamu mariyu kumartulamu bhoomi meda unna varandari kante kuda manam viluvaina varam but because of that what should we do danni batti mari manam em cheyali because of that we should get rid of all sin from our life danni batti mana jeevithamlo unna paapam nundi manam tolagi povali but that's not what they teach kaani varu bodhinchedi adi kaadu because you are so important god wants you to get a better house or a better car nevu chaala viluvaina vaadu kabatti devudu inka manchi illu manchi car ivvali anukuntunadu that's not what the bible teaches kaani bible bodhinchedi adi kaadu because you are so important in god's eyes you should be completely free from sin in your nevu devun drishtilo ento viluvaina vaadu kabatti nevu paapam nundi sampoorthiga vidudala pondali think of it from a from a human standpoint manava drishtito manam aalochinchinatlayite was you having big car big house if you got 10 serious sicknesses in your body nee shariramlo 10 pramadakaramaina jabbulu unnatlayite neeku pedda illu pedda kaaru undi em labham can't enjoy anything neevu denni anubhavinchalevu what's the use of having all these things if you got 10 sins in your nee jeevithamlo 10 paapalu kaligi undi neevu vitannitni kaliginna kuda em labham if you got anger neevu koopadtu unnatlayite class neevu mohap chupul chustu unnatlayite bitterness neevu nishtur padtu unnatlayite jealousy asuyan kaligi unnatlayite not forgiving attitude క్షమించలేని వైఖరి కలిగినట్లయితే ప్రైడ్ గర్వం కలిగినట్లయితే సెల్ఫిష్నెస్ స్వార్థము యు స్టిల్ హావ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ వీటన్నిటిని కూడా కలిగి ఉండి నీ జీవితంలో లూజ్ యువర్ టెంపర్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ భార్య మీద గాని భర్త మీద గాని కోపడుతూ ఉంటూ బట్ యు గాట్ అ బిగ్ హౌస్ కానీ నీకు ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉంది అ బిగ్ కార్ పెద్ద కార్ ఉంది ఆర్ యు హ్యాపీ విత్ దట్ దాన్ని బట్ నీవు సంతోషిస్తావా దెన్ యు హావ్ నాట్ సీన్ దట్ సిన్ ఇస్ అ మిలియన్ టైమ్స్ వర్స్ దెన్ సిక్నెస్ అలా అయితే పాపము రోగము కంటే కూడా లక్ష రెట్లు భయంకరమైందని నువ్వు చూడలేదు వాట్ ఇస్ యూస్ హావింగ్ ఆల్ దిస్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఇఫ్ యు గాట్ ఎయిడ్స్ అండ్ లెప్రసీ అండ్ క్యాన్సర్ నువ్వు ఎయిడ్స్ కుష్టి రోగము మరియు క్యాన్సర్ కలిగి ఉండి వీటన్నిటిని నువ్వు కలిగి ఉంటే ఏం లాభం సో వి నీడ్ టు బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైకాలజీ టైప్ ఆఫ్ గాస్పెల్ కాబట్టి మనస్తత్వ శాస్త్రానికి సంబంధించిన సువార్త నుండి మనం విడుదల పొందాలి వి ఆర్ మేడ్ టు ఫీల్ గుడ్ మనం బాగానే ఉన్నాం అనే విధంగా ఉంటుంది అది says here about be careful of those who take you captive through such philosophy atuvanti bodha dwara memunu chera pattukoni povvaadu evadaina undinemani jagratthaga undidi ani cheppadindi these are all the elementary principles of this world ivanni kuda ee loka sambandhamaina moola paathamulu but what we should preach is that in christ is the fullness of deity in bodily form kaani manam em bodhinchalante devatvam yokka sarva paripurnata kuda shariram ga christu nandu nivasinchutunnadi we have been crucified with christ which is called here in verse 11 like a circumcision manamu christuto kuda siluve baddamu ikkada 11th vachanamlo christu sunnati ani pilavabadindi old testament circumcision was a picture of our being crucified with christ today paatha nibandhanloni sunnati ee naadu manam christuto kuda siluve battaku saadrishyanga undi just like the physical flesh was cut off in the old test paatha nibandhanlo bhautika charmamu teesive badutundi flesh from which sin comes forth in our body that is cut off through the cross ye shariram dwara aithe paapam vastundo aa shariram christ nandu teesive badindi and in baptism we are testifying to that verse 12 mariyu baptismam lo manam danni gurchi sakshyam isthunnamu and then he goes on to say two things that jesus did on the cross aa tarvata ayin cheptu unnadu yesu christ prabhu siluvalo chesina rendu karyamulu first of all verse 14 mottamadattiga 14 vachanamu he cancelled out the end tire certificate of debt which was against us mana meeda ronamu ga unna manaki virodhamu ga undina patramanu kottu vesadu our whole debt of sin was cancelled mana paapam yokka ronam anta kuda kottu veyabadindi supposing you were in debt to 100 million rupees udaharanaku 100 crore rupayalu nee baaki unnatlayite and you don't know how you'll ever pay even 1% of that in your lifetime mariyu nee jeevitha antham kuda okka shatham kuda danni ela chellinchali nik teliyadu some rich man goes and pays that debt and shows you the certificate and tears it up and says you're free oka vela oka dhanavantudu velli aa appu teerchi aa runa patranni nee daggarku vachi chinchi vesinatlayite 
That is exactly what Jesus did on the cross. యేసు క్రీస్తు ప్రభు సిలువలో చేసింది కూడా అదే we owed god so many millions of rupees enno kotla rupayalo manam devuniki baaki unnam jesus paid that debt yesu prabhu aa appunu teerchadu that is what makes our relationship with god bold and we have confidence ade devunto manakunna sambandhanni dhairyanga undinattu chestundi other thing was he defeated satan on the cross ayin chesina maroka vishayam emutante satanu silavalo odinchadu verse 15 he took away all of satan's armor పదిహేను వచ్చిన సైతాన్ యొక్క ఆయుధాలన్నింటినీ ఆయన తీసివేశాడు సైతాన్ సైతానుకు ఎన్నో ఆయుధాలు ఉన్నాయి ఆయుధాలు విత్ విచ్ హీ ఫైట్స్ గాడ్స్ పీపుల్ వాటితో సైతాను దేవుని ప్రజలతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయుధాలన్నీ తీసివేయబడ్డాయి ఈనాడు ఒక టెర్రరిస్ట్ యొద్ద నుండి బాంబులు ఆయుధాలు అన్ని తీసివేసిన వాని వల్లే సైతాన్ ఉన్నాడు You are not afraid of him anymore. When in battle you inka bhai padavu. We are afraid of a terrorist when he's got a gun and a grenade and bombs with him. Oka terrorist daggara gunnu granite bomb lo unnappudu manam bhai padtam atanni chusi. But now if you got the weapons and he's got nothing why are you afraid? Ippudu nee vaayidhal kaligunnavu vaani yadde em levu mari nee enduku bhai padutunnavu. Satan has not been killed. Satan champabadaledu. But his weapons have been taken away it's it. Kaani vaana aayidhamul teesveyabaddayi ani ikkada cheppadutundi. And we have to see that. Mari daanni manam chodali. That is why we are never afraid of Satan. అందును బట్టే మనం సైతాన్ గురించి ఎప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. He cannot touch us or our family or our property or anything. వాడు మనల్ని కాని మన కుటుంబాన్ని కాని మన సంపదను కాని ముట్టుకోలేడు. This is so important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Two things verse 14 and 15 that Jesus did on the cross. ఈ రెండు విషయాలను యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ముగించాడు. 14వ వచనము 15వ వచనం. In chapter 2 verse 16 onwards he speaks about people who are legalists. అక్షరానుసారంగా అనుసరించే వారి గురించి పదహార వచనంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు విశ్రాంతి దినం ఆచరించే విషయంలోనూ మరియు అనేక విషయాల్లో ఎవరైతే పట్టింపు కలిగి ఉంటారో మరియు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఇటువంటి బోధలో మీకు తీర్పు తీర్చనెవనికి అవకాశం ఇయ్యకుడి నువ్వు దాన్ని తినకూడదు దీన్ని త్రాగకూడదు నువ్వు ఈ పండుగ దినాన్ని ఆచరించాలి యు మస్ సెలబ్రేట్ దిస్ డే ఈ రోజు నువ్వు జరుపుకోవాలి యు మస్ కీప్ ద సాబత్ డే నువ్వు విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించాలి ఆన్ దేర్ ఆర్ మెనీ మెనీ రూల్స్ దట్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ మేక్ మరియు అనేకమైన నియమాలను క్రైస్తవులు చేస్తూ ఉంటారు దిస్ ఇస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వర్ ఓన్లీ అ షాడో ఐ అన్ చెప్తున్నాడు పాత నిబంధనలు ఇవన్నీ కూడా నీడ వంటివి ఛాయ వంటివి ఇట్ వాస్ అ షాడో ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇవి క్రీస్తుని గురించిన ఛాయ It's like when a man stands in the sun his shadow is the exact shape of his body oka manushudu suryun kinda nilabaddapudu tana needa kachithanga tanavale untundi shadow is not the person kani aa needa aa vyakti kaadu i mean if your wife is standing in the sun you don't embrace the shadow you embrace your wife nee bhariya endalo nilabadnatlayite neevu nee bhariya yokka needanu hattukovu kaani nee bhariyanu hattukuntavu you don't look at the shadow you look at your wife neevu needanu chodavu kaani nee bhariyanu chustavu we can use another example మనం వేరే ఒక ఉదాహరణ కూడా చూడవచ్చు ఇది ఒక ఫోటో వంటిది పాత నిబంధన అనేది క్రీస్తు యొక్క ఫోటో వంటిది అని మనం చెప్పవచ్చు అవన్నీ కూడా ఆ పండుగలు కానీ ప్రత్యక్ష గుడారం కానీ విశ్రాంతి దినం కానీ అన్ని బట్ నా కానీ ఇప్పుడైతే మనం క్రీస్తునే కలిగి ఉన్నాం నీ భార్య నీ ఎదుట ఉన్నప్పుడు ఆమెను చూడటానికి ఆమె ఫోటో ఎందుకు ఒకవేళ నీ భార్యకు నువ్వు దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఆమె ఫోటో నువ్వు చూడవచ్చు కాబట్టి పాత నిబంధనలో వారు క్రీస్తును కలిగి లేరు కాబట్టి వారికి ఫోటో అవసరమై ఉన్నది పీపుల్ అండర్స్టాండ్ దాట్ యు సీ వై ది ఓల్డ్ టెస్ట్ పాత నిబంధన ఎందుకు తీసివేయబడిందో చూసినప్పుడు ప్రజలు దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరు ఎందుకు నేను ఫోటోను పక్కన పెడతాను ఎందుకంటే ఆ ఫోటో నిజంగా నా భార్యది కాదని కాదు ఎందుకంటే నా భార్య నిజంగా నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ధర్మశాస్త్రము ప్రక్కన పెట్టబడింది ఒకవేళ క్రీస్తు మనకు లేనట్లయితే మనకు ధర్మశాస్త్రం అవసరం సో If you hold fast to the head you won't need all these laws. కాబట్టి మీరు శిరసును హత్తుకొని ఉన్నట్లయితే మీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. If you hold on to all these things then you'll be cheated of your prize verse 18. మరియు వీటన్నిటిని మీరు పట్టుకొని ఉన్నట్లయితే మీ బహుమానము అపహరించబడుతుంది. 
మరియు దేవదూత ఆరాధన ఎందు ఇచ్చి కలిగి ఉంటారు అని పద్దెనిమిది వచ్చిన చెప్పబడింది that applies to god servants today adi inati daiva sevakulaku anvayinchabadutundi many people who worship god's preachers inadu aneka mandi prajalu devuni yokka bodhakalnu aaradhistu unnaru they follow them as gods almost vare devullu ainatlu varu vembadistu untaru those preachers like it aa bodhakulu kuda ishtapadtaru danni it's all evil adantha kuda ento cheddadi and it says here mari ikkada cheppadindi If you have died with Christ verse 22 all these things why are you living according to these rules Meeru Christu tho kuda lokam yokka moola paatamala vishayame mruthi pondina varaithe ivanni meer enduku paatisthunaru 20 vachanam You know a whole lot of rules don't handle don't taste don't touch verse 21 Neekamai neemalu unnai chethu pattukona vaddu ruchi choda vaddu mutta vaddu 21 vachanam This is all these things have an appearance of wisdom Ivanni kuda gnana roopakanga kanapadtu unnai 23 but it will never make you holy 23వ వచనం కానీ ఇవి మిమ్మల్ని ఏ మాత్రము పరిశుద్ధంగా ఉంచలేవు this sort of self discipline and all ఈ విధమైన స్వయం క్రమశిక్షణ looks nice in the eyes of people మనుషుల దృష్టిలో మంచిగా కనపడతాయి you know you dress in a particular way ఒక విధంగా దుస్తులు వేసుకుంటారు holiness by your dress ఈ దుస్తుల ద్వారా పరిశుద్ధతను చూపిస్తూ ఉంటారు despise other people who dress slightly differently కానీ వేరే విధంగా దుస్తులు వేసుకున్న వారిని తృణీకరిస్తూ ఉంటారు i believe that particularly women should be dressed modestly నేను నమ్ముతాను ముఖ్యంగా స్త్రీలు తగు మాత్రపు వస్త్రధారణ చేత అలంకరించుకోవాలి పురుషులను అనవసరంగా శోధించబడిన కూడదవారు కానీ ఇంకా వేరు వేరు రకాల వస్త్రధారణ ఉంది వాటిని బట్టి మనం మనుషులను తీర్పు తెచ్చుకోడదు కానీ కొంతమంది చెప్తుంటారు దానిని వేసుకోవద్దు దీన్ని ముట్టుకోకూడదు దాన్ని చూడకూడదు మరి వారు ప్రజలను దాసత్వం క్రిందకు తీసుకుని వస్తుంటారు వారి యొక్క అభిప్రాయాలకు స్వస్తి చెప్పండి మీరు ఈ లోకం విషయమై క్రీస్తుతో కూడా మృతి నొందారు దేవుని ముందు జీవించి ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి chapter 3 verse 1 we are raised up with christ మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచనము మనం క్రీస్తుతో కూడా లేపబడి ఉన్నాము set our mind on the things that are above మనము పైన ఉన్న వాటి మీదే మన మనసులు ఉంచుకోవాలి verse 2 రెండవ వచనము అండ్ అగైన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దిస్ హెవెన్లీ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఎర్త్లీ థింగ్ మరియు ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది భూ సంబంధమైన విషయాలను పరలోక దృష్టిలో చూడటం అండ్ సో హి సేస్ కన్సిడర్ ఆల్ యువర్ ఎర్త్లీ మెంబర్స్ యాజ్ డెడ్ వర్స్ 5 కాబట్టి భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవములను చంపివేయండి ఐదవ వచనం బికాజ్ యు హావ్ డైడ్ టు ఆల్ దిస్ థింగ్ ఎందుకంటే మీరు వీటన్నిటికి చనిపోయారు కాబట్టి పుట్ దెమ్ ఆఫ్ వాటిని చంపివేయండి ఐ మీన్ జస్ట్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ యు హావ్ ఎన్ ఇంజరీ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ ఉదాహరణకు ఎప్పుడైనా మీ చేతికి దెబ్బ తగిలినట్లయితే అండ్ దెన్ యాజ్ ఇట్ హీల్స్ అ స్కాబ్ ఫార్మ్స్ ఓవర్ దట్ అది మానే కొద్దీ చెక్కు కడుతుంది అండ్ దెన్ దట్ ఫాల్స్ ఆఫ్ ఆ తర్వాత ఆ చెక్కు రాలిపోతుంది దట్ వాస్ వన్స్ యువర్ స్కిన్ బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ బికమ్ డెడ్ ఒకప్పుడు అది నీ చర్మం అయి ఉంది కానీ ఇప్పుడు అది మృతి నొందింది యు డోంట్ హ్యాంగ్ ఆన్ టు దట్ సేయింగ్ ఓ వన్స్ అపాన్ అ టైం ఇట్ వాస్ మై స్కిన్ నువ్వు ఆ చర్మమును పట్టుకొని ఉండవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకనొకప్పుడు ఇది నా చర్మం అని గ్లాడ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్ బికాస్ ఇస్ అ న్యూ స్కిన్ దేర్ అండర్నీ దాన్ని సంతోషంగా పోగొట్టుకొనవచ్చు ఎందుకంటే దాని క్రింద కొత్త చర్మం ఉంది సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆ విధంగానే యు హావ్ డైడ్ విత్ క్రైస్ట్ మీరు క్రీస్తుతో కూడా చనిపోయారు ఆల్ దిస్ అదర్ థింగ్స్ పుట్ దెమ్ అవే నౌ విటన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు చంపివేయండి లైక్ యాంగర్ వర్సెస్ ఇట్ యాంగర్ రాత్ మాలిస్ స్లాండర్ అబ్యూజ్ పుట్ దెమ్ ఆల్ అవే కోపము ఆగ్రహము దుష్టత్వము దోషన భూతులు విటన్నిటిని విసర్జించండి అండ్ నౌ యు గాట్ దిస్ న్యూ స్కిన్ ఇప్పుడు మీకు కొత్త చర్మం వచ్చింది put on this new man ee nootana purushunni dharinchukonandi and in this new man ee nootana purushunlo there is no difference whether you are verse 11 whether you are a greek or a jew or barbarian or scythian or anything itti varilo greece deshasthudani yududani bedham ledu sunnata pondati anu sunnati pondakapovati bedham ledu paradeshi ani sithi anundani dasudani swatantrudani bedham ledu man or woman purushudaina stree aina all are equally valuable in christ christulo andaru kuda samanamaina viluva kaligina vare you are a child of god you'll accept all these people as equally valuable in christ neevu devuni biddavaithe virandaru kuda christulo ade vidhanga viluva kaligina varani vaar nange kristavu therefore have a certain attitude towards all the people in the church kabatti sangamlo unna prajalandari korku kuda manamu oka rakamaina vaikarni kaligi undali passion verse 12 kindness humility gentleness patience జాలిగల మనసు దయాళత్వము వినయము సాత్వికము దీర్ఘశాంతము పన్నెండవ వచనము ఫర్ గివింగ్ అదర్స్ వర్స్ 13 ఇతరులను క్షమించుట 13వ వచనము ఇఫ్ సమ్బడీ హస్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ టు యు అండ్ యు గాట్ అ కంప్లైంట్ లుక్ హౌ ద లార్డ్ ఫర్ గేవ్
ఒకవేళ నీకు వేరేవారు ఏదైనా విరోధంగా చేసినట్లయితే ప్రభు నిన్ను క్షమించినట్లుగా వారిని క్షమించాలి పదమూడవ వచ్చిన మరియు మీ ప్రతి పనిలో కూడా ప్రేమను ధరించుకోనండి then he gives a very important rule a tarvata oka mukhyamaina niyamanni ayina isthu unnadu verse 15 15th vachanam he says let the peace of christ rule or be a referee in your heart in all situations anni paristhitullo kuda kristu anugrahinchu samadhanamu mee hrudayamullo eluchundaniyedi referee blows a whistle in a football match when something goes wrong oka football match lo edaina tappu jariginappudu referee ela vestadu he is saying there's a foul here you got to set it right bring the ball here ayin cheptadu ikkada tappu jarigindi nee ikkada sari cheskovali ball ni ikkada teeskon randi so here he is saying kabatti ikkada cheppadindi when you lose peace in your heart nee hrudayamlo neevu samadhanam nu kolipoyinatlayite you are agitated about something neevu deni gurinchaina aandolana chendutunnatlayite anything adu edaina sare it's like a referee blowing a whistle in your heart appudu referee nee hrudayamlo vigil vesinatluga untundi something is wrong edo tappu jarigindi there's a foul here ikkada tappu jarigindi stop everything anni aapesai set that matter right and then proceed aa vishayam sari cheskoni munduku saagu we must always live with peace in our heart manu ellappudu kuda mana hrudayamullo samadhanamnu kaligi jeevinchali so many times we find the referee is blowing the whistle we have lost our peace and we continue doing so many things anek saarlu mana hrudayamullo samadhanamnu kolipoyi రిఫరీ విజిల్ వేస్తున్నా కూడా మనం ఇంకా అనేకమైన విషయాలు చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఆ విజిల్ గురించి మనం జాగ్రత్త పడదాం మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన నుండి రైట్ అప్ టు చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ వన్ నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వరకు కూడా హీ సెస్ అబౌట్ హౌ వి మస్ లివ్ ఇన్ దోమ్ మనం మన ఇంటిలో ఏ విధంగా జీవించాలి అనే దాని గురించి ఆయన చెప్పాడు ఎఫ్సి లకు రాసిన పత్రికలో వాలే వైవ్స్ అండ్ హస్బెండ్స్ వర్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 18 ఆన్ వర్డ్స్ భార్య భర్తల గురించి మూడో అధ్యాయం 18వ వచనం నుండి చిల్డ్రన్ అండ్ పేరెంట్స్ వర్స్ 20 అండ్ 21 తల్లి దండ్రులు మరియు పిల్లలు 20వ వచనం 20వ వచనం స్లేవ్స్ అండ్ మాస్టర్స్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ యజమానులు మరియు దాసులు ఆ అధ్యాయంలో మిగిలిన భాగము బట్ వన్ బిగ్ డిఫరెన్స్ కానీ ఒక పెద్ద తేడా ఉంది ఇన్ ది ఎఫీషియన్స్ ఇన్ ఎఫీషియన్స్ వి రెడ్ దిస్ థింగ్స్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జార్టేషన్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉండి అనే హెచ్చరిక తర్వాత ఈ విషయాలన్నింటినీ మనం ఎఫ్సి రాసిన పత్రికలో చూస్తాం ఎఫ్ఎస్సి ఐదు పద్దెనిమిదిలో చెప్పబడింది ఆత్మతో నింపబడి ఉండి ఆత్మతో నింపబడి ఇంటిలో ఏ విధంగా జీవించండి ఇక్కడ పదహారు వచనంలో ఇక్కడ చెప్పబడింది దేవుని వాక్యంతో మీరు నింపబడి మీ ఇంటిలో ఏ విధంగా జీవించండి there it says be filled with the holy spirit and you sing in songs to each other akada parishuddhaatto nimpabadi undudi ani rasin tarvata aatma sambandhamaina padyamulu kirtana gurinchi cheppadindi here it is the word of god which fills you and as a result of which you sing songs and praise to god ikkada sangeethamulto kirtanalto aatma sambandhamaina padyamulato okaniki okadu bodhinchuchu buddhi cheppuchu unna danni batti kristu vakyam meelo samruddhiga nevasisthundi compare this with ephesians fc lu rasina patrikato deenni polchu chusinatlayite see how there is the emphasis on the holy spirit here the emphasis on god's word akada parishuddhaatmana gurinchi nokki cheppadindi ikkada devuni vakyamna gurinchi nokki cheppadindi these are the two essentials to live the christian life kristava jeevitham jeevinchataniki ee rendu kuda ento pramukhyamainavi the fullness of the holy spirit and the word of christ parishuddhaatmato nimpabadatam mariyu kristu vakyamu if we devalue any one of them we cannot grow spiritually ee rendintilo kuda denikaina manam viluva ivvanatlayite ఆత్మీయంగా మనం ఎదగలేము లాడ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ది వాల్యూ వన్ ఆఫ్ దిస్ అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక దానికి విలువ తగ్గిస్తూ ఉంటారు గో అస్ట్రే మరియు తొలగిపోతుంటారు ఇన్ చాప్టర్ 4 నాలుగు అధ్యాయంలో వి రీడ్ అబౌట్ డివోటింగ్ आवर सेल्फ्स టు ప్రేయర్ వర్స్ 2 ప్రార్థన కొరకై మనకు మనం ఇచ్చుకోవటం గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది రెండో వచనము బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ आवर స్పీచ్ వర్స్ 6 సో దట్ వి నెవర్ సే ఎనీథింగ్ వితౌట్ గ్రేస్ మన మాటల విషయంలో కూడా మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కృప లేకుండా ఏది మాట్లాడుకున్నట్లు స్పీక్ విత్ గ్రేస్ ఎల్లప్పుడూ కృపా సహితంగా మాట్లాడాలి ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ట్వెల్వ్ రీడ్ అబౌట్ ఫర్ యూ ఎఫ్ ఎఫ్రా ఎల్లప్పుడూ మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు పన్నెండవ వచనము వాట్ ఈ ప్రయింగ్ దేని గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు better houses and get promotion in their jobs and things like that 
మరలా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆయన వారి గురించి వారికి మంచి ఉద్యోగాలు రావాలని పదోన్నతులు రావాలని పెద్ద ఇళ్లు కలిగి ఉండాలని ప్రార్థన చేయట్లేదు ఈనాటి బోధకులు ప్రార్థన చేస్తున్న బుద్ధిహీనమైన సంగతుల గురించి ఆ అపోస్తలు ప్రార్థన చేయలేదు కొత్త నిబంధనలో అటువంటి ఒక్క ప్రార్థన కూడా మనం చూడము వారు సంపూర్ణులు అవటానికి మరియు ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తం గురించి సంపూర్ణ ఆత్మ నిశ్చిత కలవారై నిలకడగా ఉండటానికి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు వారికి దేవుని వాక్యం తెలియదు కాబట్టి క్రైస్తవులు ఈనాడు మోసపోతూ ఉన్నారు and we notice another thing here maroka vishayanni manam ikkada gamanistam that epaphras also prayed with a deep burden for the church in laodicea lavodikeya sangham kosam ephephra ento bharanto prarthan chestu unnadu paul prayed for the church in laodicea lavodikeya kosam paul prarthan chesadu he wrote a letter to the church in laodicea lavodikeya sanghamunaku patrika kuda rasadu paul and he says that in verse 16 mariyu 16 vachanam ayin cheptunadu i have sent a letter to the church in laodicea లవోదికే కూడా నేను ఒక పత్రికను రాసి పంపాను ఐ వాంట్ యు ఆఫ్టర్ యు రీడ్ దిస్ లెటర్ సెండ్ ఇట్ ఆన్ టు లేడిసియా ఈ పత్రిక మీరు చదివించుకునే తర్వాత లవోదికే వారి సంగమలోను చదివించుడి అండ్ గెట్ ద లెటర్ విచ్ ఐ సెంట్ టు లేడిసియా యు రీడ్ దట్ ఆల్సో లవోదికే కు రాసిన పత్రికను మీరును చదివించుకొనుడి నౌ అన్ఫోర్చునెట్లీ దట్ లెటర్ టు లేడిసియా ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ దురదృష్టవశాత్తు లవోదికే కు రాసిన పత్రిక కనుగొనబడలేదు ఇట్ మస్ట్ బీ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ లెటర్ బోష అది కూడా ఎంత మంచి పత్రిక ఐ ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ దే డిడ్ లిసన్ టు ఇట్ వారు దీన్ని వినలేదు దట్స్ వై యు సీ ఇన్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 ది చర్చ్ ఇన్ లేడిసియా బికమ్ సచ్ ఎ పెథెటిక్ చర్చ్ అందుకే ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం లవదకియా సంగమ యొక్క పరిస్థితి ఎంతో దౌర్భాగ్యంగా ఉంది వి సీ ఇన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 14 మనం చూసాం 4వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో డీమస్ వాస్ వన్స్ అ కో వర్కర్ విత్ పాల్ దేమా ఒకనకప్పుడు పౌలు యొక్క సహపని వాడై ఉన్నాడు టు ఇయర్స్ లేటర్ హి ఇస్ అ బ్యాక్ స్లైడర్ ఇన్ సెకండ్ టిమోథి 4 హి ఇస్ గాన్ ఆఫ్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అతడు వెనక జారిపోయి 2 టిమోథి 4 లో పౌలును విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు కో వర్కర్ ఆఫ్ పౌల్ కెన్ బికమ్ అ బ్యాక్ స్లైడర్ పౌలు తోటి పని వాడు కూడా వెనక జారిపోయేవాడుగా ఉండవచ్చు వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఒక చివరి విషయం సే టు ఆర్కిపస్ వర్స్ 17 టేక్ హీట్ టు ద మినిస్ట్రీ విచ్ యు హవ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద లార్డ్ దట్ యు ఫుల్ఫిల్ ఇట్ ప్రభునందు నీకు అప్పగింపబడిన పరిచర్య నెరవేర్చుటకు దాని గురించి జాగృత పడమని ఆర్కిపతో చెప్పుడి దట్స్ అ వర్డ్ టు యు అది నీ కొరకైన మాట గాడ్ ఇస్ అ మినిస్ట్రీ ఫర్ యు నీ కొరకు కూడా దేవుడు ఒక పరిచర్యను కలిగి ఉన్నాడు వాట్ ఎవర్ ది స్మాల్ ఆర్ బిగ్ అది చిన్నదైనా ఉండొచ్చు పెద్దదైనా ఉండొచ్చు మేబీ ఏ స్మాల్ మినిస్ట్రీ ఆర్ ఏ బిగ్ మినిస్ట్రీ ఆయన చిన్న పరిచయైన ఆయన ఇవ్వొచ్చు పెద్ద పరిచయైన ఆయన ఇవ్వొచ్చు మేక్ షూర్ యు ఫుల్ఫిల్ ఇట్ దాన్ని నెరవేర్చుటకు జాగృత పడు డోంట్ వరీ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ వేరే వాని గురించి ఆలోచించవద్దు ఫుల్ యువర్ మినిస్ట్రీ నీ పరిచయ గురించి నీ ఆలోచించు గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన గాక